。你好，想弄点啥？哎，你好，老板，<笑>看着特别开心啊，特别开心啊，见到一个田楼。捡到大漏了，天漏，天漏、嗯！我的天哪，这个铜钱可不简单呀！啊，<笑>说实话，这个铜钱如果是真品的话，嗯，价值二十万以上。啊、哦，你猜猜我多少钱买的？那你先讲讲它的来历。嗯，可以啊。啊，这个人啊，还是要多干好事，多做好事，会有福报。哦。嗯，我那天在我那玩儿，然后有一个特别大的老头。嗯，看着确实年龄特别大了，不是看着确实应该特别困难啊，穿、哦、的脏，要饭嘞啊、哦。然后我给他一块钱，给他一块钱。他说他饿了，能不能给他弄点饭？啊、哦，碰到行，我肯定得给他弄点饭。明白了，碰到乞讨的了。嗯，对对对，困难，老早困难，没办法了，哦、有办法谁乞讨啊？对不对？那是面，你先给他一万一块钱。嗯，对。他说他要吃东西，我给他拿俩馍。啊、哦，拿俩馒头，嗯，对，那不错呀。但是我看他叫他那个带着饭来的时候，我发现他腰间挂个的，给他腰有点挂住了，用绳绑着呢。对，我一看我都知道这玩意儿不像饭品，不像饭品，肯定的呀。我虽然说不咋懂，但是我也知道这古代的东西值钱啊。啊，我问他，我说老大爷这是啥、啊？他说这个我也不清楚，俺家都传几代人了。啊，家传的。我那你看你真困难，叫他给我呗。他俩主运油，再困难再困难也不能买这。哦，结果给他软磨硬磨。我说这样吧，老大爷，你说这块钱的你都炸了，还讲啥出去啊？那是，妈都吃不上饭了，都出来要饭了都。对啊，我给他五百块钱，他一，这不是违背主运的决定吗？嗯。我要一千，我大爷别一千了，叫他卖了咱讨个喜气，八百块钱。哦，软磨硬磨给他拿，最后我也请他吃顿饭喝顿酒。哦。老头儿我说了，家庭再困难的时候几代人。就没卖过这个，没卖过，现在没办法了。看你兄弟好人好事儿，你说明你跟他有缘，他才给我了。哦，人呐，还得做好事儿，我跟你说，还得做好事儿。嗯，哎呀，老弟，听你这个讲的，确实做了一件好事儿。对对对。但是，我往下面再讲，我估计你心里面可能不得劲儿。啥意思？首先跟你讲一下、嗯、这块儿，这个铜钱呢。嗯。嗯，这属于太平天国，你看圣宝、哦，这个是被圣宝这一块呢，这么大的、嗯、应该是当百。哦，如果是真品的话，嗯、那确实价值二十万以上。啊、哦，那可以啊，我八百转二十万。但是，我看了一下，包括它的地章以及它这个内圈你看它做的不够工整。太平天国那个时候做的这个铜钱啊，嗯，做的咋说呀？工。非常好，哦，比当时那个咸丰钱做大钱做的还要好，嗯，然后包括他这个铜也也用的非常足。现在你从他这个字体，包括他地章，包括穿口，包括这个用料上，他这个铜字上来看，这东西不是当时铸造的钱币，哦，那属于后铸。用我们行内话来说。来说，一言假，东西是假的，那不对啊！他说他传几代人了，要饭能骗人吗？那不像装出来的、嗯。就说呀，嗯、呃，在这里呢，我得说一下，嗯，这以后这个漏啊，可不能乱捡。你要是对这个钱币不够了解，千万不要想着去捡漏的心理去捡。那房子，你给我估一下，大概能值多少钱？我听见说房子也管值钱。嗯，不不不不，我估计到古玩市场上花个几十块钱。能买得到，你这八百块钱算是打水漂了。还请他吃顿饭，你吃，那你吃顿饭也没用了，那你没招。那以后碰到这种事儿，不要瞎乱乱捡漏，行吧？来拿回去玩吧，当一个教训。不懂还是别捡漏。对，你说的本来我高兴了，你这一闹说的，那没办法，双重打击。不捡漏了还做好事被骗了，哎。